So hello, so in the 30 April 2024, the Hindu newspaper and editorial analysis Pakaparo. In the gate topics, elephant corridors patina pakaporo, manual scanning abdina or a basic salamina of pakaporo plus a judgment. At the pathing abdina, same elephant corridor pathi or judgment, but in Kerala, Adu important. At the pathing na National Commission of Women, okay, was all over RT cater panga, other plus background, rendemina background. At the important on a study, Indian oceans on the warm white track, Adanala, marine. Heat waves updating a new concept, so they may not be able service exports. Now, story next second on the Patina, Nasia and Sulikanga GDP seven percent mal increase. I have been a but the recent sentence for the Ganga other than the explain point plus Panun case. It's a very important case. Okay, so basics like on the Yari are some of the Patraka in a Sula Patraki in a issue. Hip in a Kutras article where they have been so in a detailed another is a parkram. So, yet a news may very, very important. So, the PDF is not the same as the PDF. So, this is 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 so first one pating na Tamil Nadu government ondo uru committee constitution pandraenga. Siriya and the committee ki enna na solir kanga bi na. Ning ondo elephant corridor ondo reassessment pannge. Ada ondo yethna elephant corridor sirke bi insolite. Na explain pandra. What is elephant corridor? Okay. Adte enna solna kanga bi pating na. Fragmentation of habitats pati yung ano de solong ay human elephant conflict every one de reduce pan lang din eh so ida lang identify pan asal ida in the committee kaya ano de kudur kang ay so in the committee one de first elephant corridors pati elephant corridors na ano bi na si or forest division dr kaya nanchko ng ay kaya ba in the sate malanggalam forest division ay kaya ba in the ano neera poning ay bi na muna forest division of the insulator on the irukkan achi konga ipo in the traveling idha irukkala in the forest la irundhe forest one la in the forest two kuppo ranga pati ingla in the yada ini dah mande elephant car door abdi mangga. Adi yang sah ripur dah pohon ma abdi na elephants kondo ur sirup perukon. Adi epe me pating na ebrdi valiya follow panir kanggalu. Adi adu ur ancestors adi e valiya dah marupuriam follow panom. Ipa in the car door la yada tada berde perih highway katir kanggal. Ilana ingge dah perih uru andirce abdi insurna. Andar tlah dah yenna uru agi dina elephant human and elephant conflicts abdi insurai sol lah. Okay wa. Yena adi yenno ada yada abdi ni. But nama nane kira uru kala elephant andirce अब इन्हें इल्ले नम्बर तो अदौला वाली कुला वंदर कौन सो इंद कॉर्डोर्स अब इंगर दे रुम्बा मुख्य माना दे वैर इन्हें इंद कॉर्डोर्स के मुख्य अब इन पातिंग अब इन्हा इंद मूले मा जीन फ्लो इरुको अब इन चली सोड़ रहंगे इंद नाला पापुलेशन से हेल्दिया वच्ची को मुड़ियो अब इंगर रहंगे अब इन्हें Increased stamina orang, apadila anda develop apa, soalnya pula, yang itu orang perih ya matang kalau orang itu rumput damba, orang ambil sendiri soalnya orang kalau kind of, ada itu, so ingat orang forest leh rende, inor forest ke pos, ingat orang baru orang female kuliah, atau ingat orang female, angker orang male kuliah, ina perakam panam bodoh, ada genetical viability, adu orang banyak ramai orang kum, edar pun sakti gel, noi gel, segala tu kum increase agam ambil sendiri soalnya orang, so ini adalah ada reason, ini adalah corridor orang rende protect panam orang ambil sendiri tu soalnya orang, particular एलिफेंट्स कौन देने देंगे बिहेवियर रखें नहीं यार आने के टी अंदर से इलाम भी पाती है ना कोयम तो सही लाल दिल्ली नो औरों यान है तोटा ना दलाई इडिचर बोल रहा है इन ना तोटा तिरिचर बोला उर गाड़ तला दलाल में ने दे आदलाई यान बोल रहा वाली था गार्डोर्स अगेन ग्लास वादनाला अपनी न Tot ada, anda dengan semua tu lihat ikut je, abdiya, nayaara ignore semua tu ikut je, abdiya, segala macam tot, mana segala ni ada dua ikut je pun, orang patu pun, jangan aku tiada orang kudi tuan deh, ini mana orang yang orang kandas segala, okay, so ini committee mana identify puni orang kanga abdina, tamu nada lama tu, forty two car doors serke abdina, ini tuan deh, ini mana, erkenya project elephant takila, erkenya kudi ministry of 
என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டிவிஷன் வந்து இருபது தான் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பட் இது என்னது அதை விட அதிகமாக இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எந்த மூலயமானா முக்கியமாக லிட்ரேச்சர் சர்வே மூலமாக கிரவுண்டில் போய் பார்த்து அண்டு மேப்பிங் சேட்டலைட் மேப்பிங் இதெல்லாம் வச்சு இது எல்லாமே என்னது அதோடைய வழி தான் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இங்கே என்ன டேட்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தமிழ்நாடோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்கு இருபத்தி ஆறு ஃபாரர் டிவிஷனுக்கு மட்டும் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நியர்லி த்ரீ தௌசண்ட்னு சொல்லலாம் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஒன் எலிஃபெண்ட்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன்ஸ்க்கு ஸோ இன்னும் என்னது அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ எலிஃபெண்ட் கான்ஃபிளிக் எலிஃபென்ட் கான்ஃபிளிக்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபது ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன்ஸ்ல என்னது எலிஃபென்ட் கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது எலிஃபென்ட் அண்ட் ஹியூமன் கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே இதோட ஜென்ரல் டேர்ம் வந்து அனிமல் ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா இது அனிமலுக்கு பதிலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எந்த அனிமல் பற்றி பேசினாலும் போட்டுக்கலாம் இங்கே எலிஃபெண்ட் ஹியூமன் டைகர் ஹியூமன் எனி திங் ஓகே பட் ஜென்ரல் டேர்ம் இஸ் அனிமல் ஹியூமன் ஆர் ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் எனி திங் ஸோ இருபது ஃபாரஸ்ட் டிவிஷனில் இருக்குது பட் ரொம்ப அதிகமாக இன்டென்சிவாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் கூடலூர் ஹொசூர் ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலம் டைவு டைகர் ரிசர்வ் இருக்குல்ல இங்கெல்லாம் ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் காரிடோரில் இந்த இஷ்யூஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க வேறு என்ன த்ரெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா மைனிங் எதுக்காக மைனிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரிக் கிளின்ஸ் இந்த செங்கல் சொலை அப்படிம்பாங்க இதுவுமே ஆனைக்கட்டி ரோட்டில் நீங்கள் மேலே ஏறும்போது ஒரு இந்த தூரம் ஃபுல்லாக புழுதியாக பறக்கும் சரி இல்லை ஃபுல்லாக என்னது செங்கல் சொலை பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அந்த டைம்லாம் பயங்கரமாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ என்ன சுச்சுவேஷன் தெரில பட் என்னது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்குது முக்கியமாக எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன் என்னமே அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்டே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் பவுண்டரியிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு எந்த ஒரு பிரிக்லின்ஸும் என்ன செய்யுது இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சி எவ்வளவோ டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் இதில் மட்டும் ஏன்டா இன்னும் டெக்னாலஜி வரலை ஏன் இன்னும் நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருக்காங்க சி மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஹியூமன் போய் மேன் ஹோல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணி செப்டிக் டேங்க் இதெல்லாம் வந்து மனுஷனே போய் தன் கையால் க்ளீன் பண்ணுறது இதுதான் வந்து என்னது மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன் இன்னமும் ஒரு கம்யூனிட்டி இந்த வேலையை செய்து மட்டும்தான் அதால் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா இங்கே மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன கேள்வி கேட்டிருப்பாங்கன்னா எவ்வளோ ஆக்ட்ஸ் எவ்வளோ ரிப்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் இதை வந்து கூடாது தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான கேள்வி தான் பட் இதுக்கு முன்னே நம்ம பேசிக்ஸ் பார்ப்போம் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மல்கானி கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டீட்டெயில்டாக ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி இந்த மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கை வந்து எராடிகேட் பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேவா ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி நான் சேன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி ஒரு டென் இயர்ஸ்லேயே என்னது இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பட் இதுக்காக ஏதாவது சட்டம்லாம் போடப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரொம்ப லேட்டாக தான் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் வருது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரை லெட்ரின்ஸ் ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கை வச்சு எனது வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் சட்டம் வந்துச்சு நைன்டீன் வந்து எனது அமலுக்கு வந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் இன்னொரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் சஃபாயி கர்மச்சாரி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் தான் ஓகேவா ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக ஸ்டெடி பண்ணி
prohibition of employment in manual scavenging and their rehabilitation act 2013 so summa paper la act mottame podradhu periya visham illa neenga technology develop panni humans ku badalaga machines idha seyyara mari enna adu maathanum appdin solittu but ipo questions are arising every politician ellarume kekkranga aachil irukkiradhu thavandi matha politicians kekkranga so maarum nanikkirom so indha news avladha next one தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் பேனல் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா சரி அந்த பேனலுடைய முக்கியமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா டு அட்ரெஸ் ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் இன் சின்ன கானல் ஓகேவா இது வந்து கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஓகேவா இட் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் நேம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் இது வந்து ஸோ இது என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரீஓப்பனிங் ஆஃப் எலிஃபென்ட் காரிடோர் ஸோ இதுவும் என்னது என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் தான் அந்த எலிஃபென்ட் காரிடோர் ஓகேவா அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஒன்லேருந்து ஃபாரஸ்ட் டூ டிவிஷன் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற இந்த இடம் ஓகேவா இதோட பேர் தான் அணையரி கானல் டூ ஓல்டு தேவிகுளம் முன்னார் வரைக்கும் போகும் ஓகேவா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஷோலா ஃபாரஸ்ட் ஓகேவா அறுபது ஏக்கர் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வழியாக தான் மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இதுக்குள்ளே நிறைய செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் அதர் இஷ்யூ ஸோ இது எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யுங்க ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ரிமூவ் பண்ணி இந்த காரிடோர் அப்படிங்கிறது திரும்ப வயபலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாலண்ட்ரி கண்டிப்பாக இல்லை வாலண்ட்ரி தான் நாட் மேண்டட்ரி ஓகே வாலண்ட்ரி ரீலொக்கேஷன் ஆஃப் டூ காலனி ஸ்பேனிங் டூ அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் ஓகேவா அதே நேரத்தில் இந்த ஏரியாவை வந்து கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஷன் ஷாப்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்துலேயுமே சோலார் ஃபென்சிங் போடுங்க ஸோ தட் எந்த எலிஃபேண்ட்டும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி ஆ இது இதுதான் இந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அரிக்கொம்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வைல்டு எலிஃபெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அது எந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன காணல் அப்படிங்கிற இடம் தான் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் நேராக ரேஷன் ஷாப்புக்கு போய் அங்கே இருக்க அரிசியெல்லாம் என்ன செய்யும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் இது மனுஷங்க கூட பிரச்சனை ஐ மீன் அதுவும் என்னது ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட் தான் ஹியூமனோட ரைஸ் தானே பட் பெருசாக என்னது கொள்வது அப்படிங்கிற தாண்டி இதுதான் பெரிய இஷ்யூவாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டைகர் ரிசர்வ்க்கு என்ன செஞ்சுட்டாங்க மாற்றி கொண்டு வந்துட்டாங்க பெரிய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு ஏ என்னடா இதுக்கெலாம் எதிர்க்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா அப்படி கிடையாது இந்த அரிக்கொம்பன் அப்படிங்கிறது ஒரு டாமினன்ட் மேல் எலிஃபெண்ட்டு ஸோ அங்கே இருக்கிறது அந்த ஏரியா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷனுக்கு தேவையானது ஒன்று இப்போ இது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வேறு ஏதோ ஒன்று வந்து அங்கே என்ன செய்யும் அந்த இடத்த ஃபில் பண்ணோம் இதனால் இஷ்யூஸ் வரலாம் இதனால் ஜெனட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் வரலாம் அப்படின்னு சி ரொம்ப உங்களுக்கு <laughs> இட் ஷுட் நாட் பி கேப்சர்டு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் டேமேஜ் பண்ணுதுங்க அதனால் இதை பிடிச்சி கொண்டு போய் வேறு விடுவோம் அப்படின்லாம் பிடிக்காதீங்க இது அந்த ஏரியா ஓகேவா அந்த அனி எலிஃபென்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனட்டிக்கல் வயபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரியான எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வீரியமாக இருக்கிற எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல் ஓகேவா அது தேவை கண்டிப்பாக ஃபாரஸ்ட்டில் அது இருக்கணும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கொண்டு போட்டோம் பிடிச்சி கொண்டு போய் வேறு எதாவது விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் அஃபெக்ட் த எக்காலஜி என்விரான்மெண்ட் எவ்ரி திங் ஓகே ஸோ இந்த நியூஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஆர்டிஐ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இது ஒரு சட்டம் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மூலயமா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு வந்து இந்த உரிமை இந்த 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 தகவல் வந்து தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிஐஓ ஓகேவா அவங்க கண்டிப்பாக இதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சு என்ன கேள்வி அப்படின்னா நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் அதோடைய ஹெட் தட் இஸ் சேர்பர்சன் அல்லது மெம்பர்ஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு வேளை பண்ண முடியும்னா நோ ப்ராப்ளம் ஒரு வேளை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மேலே என்ன லீகல் ஆக்ஷன்லாம் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேள்விக்கிட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டபிள்யூசிடி விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் கீழே வரும் ஸோ இதோட ஹெட் வந்து சேர்பர்சன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் இது வந்து யாரால் நாமினேட் நாட் அப்பாயிண்டட் ஓகே தே ஆர் நாமினேட்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதோட முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எய்ம் ஒர்க் இல்லை மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இவாலுவேட் ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அண்டர் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இவர் கேள்வி கேட்குறாரு அந்த யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய விமனுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ரஸை நீங்கள் பார்க்குறவங்க அதுக்கு இருந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கே எப்படி நீங்கள் மெம்பராக உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதான் கேட்குறாரு பாருங்கள் ஃப்ரம் த அபவ் மேண்டேட் சேர்பர்சன் அண்ட் மெம்பர் ஷுட் நாட் பி எ மெம்பர் ஆஃப் எ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பட் நல்லா தெளிவாக யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலேருந்து ரொம்ப க்ளோஸராக யாரையோ ஒருத்தரை தான் தூக்கி என்ன செய்கிறாங்க இந்த நேஷ்னல் கமிஷன்ஸில் வந்து போடுறாங்க ஸோ இவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா ஒரு ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் நியூட்ரலிட்டி எந்த ஒரு ஃபேவரும் இல்லை பயமும் இல்லாமல் அவங்க எப்படி செயல்படுவாங்க ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்காக தானே அவங்க என்ன செய்வாங்க ஃபேவராக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரம் ஆயிரும் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் இதோட கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டி எல்லாம் டைரெக்டாக கேள்வி கேட்குற மாதிரி வருது அப்போ அதை எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு சார்பாக எடுக்கிறார் இது வந்து எந்த பொலிட்டிக்கலும் பயாசும் இல்லாம தான் சர்வ் பண்ணணும் ஓகேவா பட் அப்படிதான் நடக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் கேட்கிறாங்க சி நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் இதுக்கு வந்து உண்மையாவே டீத் இருக்கா அப்படின்னா பவர் இருக்கா இது ஆர்டர் பண்ணி நிறைய அரெஸ்ட் எல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டரேட்ரி பாடி அப்புறம் எதுக்கு சார் இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ வாய்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வாய்ஸ் இருக்கு இது ஒரு விஷயத்த எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது கரெக்டாக போலீஸ் ரியாக்ட் பண்ணி தான் ஆகுவாங்க அரஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏகப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் எனது இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் விமனில் நடந்திருக்கு ஸோ டைரெக்டாக இந்த பாடியோட பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் இவங்க நிறைய சேஞ்சஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நேஷ்னல் கமிஷன் ஆஃப் விமன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆல்சோ ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஆன்சர் ரைட்டிங்னா இது ப்ரொலன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்டில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை மெயின்ஸ் அந்த டைமில் தான் இது நீங்கள் எனது எழுதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு அனலைசிஸ் வந்து வந்திருக்கு யார்கிட்ட இருந்தனா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிராபிக்கல் மெட்ராலஜி பூனையில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தோன்னா இந்தியன் ஓஷன் ஓகேங்களா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் அடுத்த எயிட்டி இயர்ஸில் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிளைமேட் மாடல்ஸ் எல்லாமே என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியன் ஓஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் என்னது ஹீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெரைன் ஹீட் வேவ்ஸ் வந்து வரும் அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கி எப்படி நம்ம நார்மலாக பார்க்குறோம் லேண்டில் வந்து ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸு அதுக்கான தடுப்பு விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல கவர்மெண்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மரைன் ஹீட் வேவ்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் சி ஹீட் வேவ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடம் ஹீட்டாக இருக்கும் தண்ணியில் ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சீக்கிரமாக எனது ஆவியாகும் அப்படி ஆவியா ஈஸியாக ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால ஆவியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரேப்பிடு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் ஏற்கனவே சென்னை வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய இடத்துலாம் வந்து அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போதில்ல எப்படியும் அந்த நவம்பர் டிசம்பர் வந்தால் ஒரு சைக்ளோனாக ரெண்டு சைக்ளோனாவது உள்ள வந்துடும் ரைட்டிங் இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க சைக்ளோன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெரைன் ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி நாளைக்கு இருபது நாள் தான் என்னது ஒரு வருஷத்தில் இருக்குது பட் இது வந்து டென் ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் இரநூத்தி இருபதுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது நாள் என்னது மெரைனி ஹீட் வேவாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் வின்டர் டைமில் என்ன ஆகலாம் புயல் வரும் ஓகேவா சம்மர் இங்கே அடிக்கும் போதும் என்னது புயல் வரலாம் ஸ்ப்ரிங்கில் என்னது புயல் வரலாம் ஸோ சொல்லவே முடியாது அதுதான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பர்டிகுலராக டிராபிக்கல் இந்தியன் ஓஷன் சி இந்த டிராபிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் பாஸ் ஆகுது சன்ரைஸ்
ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறது தெரியும் அது கீழே போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் செம்ம சில்லுன்னு இருக்கும் அதுதான் உண்மை எவ்வளோ பெரிய வெளியிலும் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் என்ன செய்ய அதை சீல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த கூல்னஸ் குறைஞ்சாலும் என்னது பிரச்சனை தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா இட் வில் லீட் டு சி லெவல் ரைஸ் ஓகேவா ஸோ சென்னையெல்லாம் மூழ்கி போயிடும் சி லெவல் அப்படின்லாம் நீங்கள் ஏன் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஸோ அதுதான் சி லெவல் ரைஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ சி லெவல் ரைஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படிங்கிறாங்கன்னா இந்த ஹீட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டர் இருக்குல்ல அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அதனால தான் என்னது மூணு மீட்ரு இருக்கு நீங்க சென்னையில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரைக்கு அப்படின்னா இது என்னது சாரி த்ரீ மில்லி மீட்டர் இருக்குன்னா ஃபோர் மில்லி மீட்டராவோ இல்லை ஃபைவ் மில்லி மீட்டரோ டென் மில்லி மீட்டராவோ என்ன செய்யலாம் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இது ஒன் இயர் அப்படின்னா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல அப்ப எவ்வளோ பெரிய இன்க்ரீஸ் இருக்கும் மீட்ரு இன்க்ரீஸ்ல இருக்கும் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் தண்ணி வந்துச்சுன்னா என்னத்துக்கு சொல்றது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ சி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி லெவல் ரைஸ் வந்து எதனால ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பயப்படுவோம் அப்படின்னா கிளேஷியர்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகுது சீல இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி தண்ணி என்ன செய்ய போதும் இன்க்ரீஸ் ஆக போதுங்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் இங்கே வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் கண்டென்ட்டு அந்த வாட்டரோட வால்யூமை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் ஏர் வந்து ஹீட் ஆனால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாமல் அதே மாதிரி தான் வாட்டரும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா இதனாலே என்னது சி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி என்னது சொல்லி தே ஆர் கிவிங் அ வார்னிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு மேன் சாக்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லி எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் சி எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னால் எல்லாருக்கும் ஜென்ரலாக தெரியும் ஏதோ ஒரு கூட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறது அதுதான் வந்து கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிம்பாங்க அப்போ சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னால் என்ன சரி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இங்கே ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது சரிங்களா இங்கே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் இங்கே செஞ்சாங்களா இந்தியன் பீப்புள் இந்தியன் லேண்டில் இதை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க பார்த்தீங்களா இதை தான் வந்து கைண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த ஊரில் செஞ்சது இன்னும் வகையான சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸஸ் எல்லாமே இருக்கு பட் சிம்பிள் இது ஒன்று இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவில் சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்குமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டுமே த்ரீ ஃபார்ட்டி பில்லியன்ஸ் எனது வருது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் இது எயிட் ஹண்ட்ரட் பில்லியன்ஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கோல்ட் மேன் சாக்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நிறைய ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பட் கோல்ட் மேன் சாக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் காஷனாக இருக்கணும் அப்படி தான் நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஸ்கில்டு டேங்க் டேலண்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பற்றாக்குறை ஏற்படும் ஸோ இங்கே வர பர்சன்ஸை மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான மார்க்கெட்டுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ரெடி பண்ணுங்கள் ஸ்கில்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி தெர் இஸ் லைக் ஸ்கில் இன் மிஷன் ஸ்கில்டு இந்தியா மிஷின் அப்படிலாம் இருக்குது பட் அது எந்தளவுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கலாம் எனது தெரியல அப்படின்னு ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கீ ஹப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசோர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அது ஒரு ரீசனாகவும் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சி ரிசோர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் நடந்துச்சுல இதனால் நிறையா பாதிப்புகள் ஸோ நிறைய பேர் வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகலாமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையும் பார்ப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸை ஸ்லோ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் இது நடக்காமல் ஹேவ் டு டேக் குட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கோல்ட்மேன் சாக் சொல்கிறது ஓகே ஸோ இந்த நியூஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் என்சிஏஆர் இது வந்து ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர் இந்தியாவோட ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு இது ஃபுல் ஃபார்மல் நியூஸ் பேப்பரில் செக் பண்ணுங்கள் சி ரோ நிரம்பர் நோ டக்குன்னு ஸோ என்சிஆர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி க்ரோத் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி
அபவ் நார்மலா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி எனது பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இரண்டாவது குளோபல் growth and trade volumes வந்து எனது இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க அத சொல்றத விட they are hoping okay wa see words are very important okay so global growth and trade volumes வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும் ஏனா வார் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் இப்போ இஸ்ரேல் காசா அங்க வார் அண்ட் அந்த ரெட் சி டசல் இதெல்லாம் அண்ட் ப்ளஸ் கோவிட்ல இருந்து இன்னும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஒழுங்காக என்ன செய்யல வளர்ச்சி பாதைக்கு போகவில்லை பட் அதனால குளோபல்ல வந்து தெர் இஸ் அ டிசண்ட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வளர்ச்சி இல்லை அதான் உண்மை பட் இப்போ இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஆதாரமாக தான் என்ன சொல்றாருன்னா ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குளோபல் க்ரோத் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்னது இப்போ ரீசெண்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடிஓ சரிங்களா இது வந்து மர்ச்சண்டைஸ் க்ரோத் தட் இஸ் குட்ஸ் எக்ஸ்போ போட்டிருக்கேன் <laughs> சி இது வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நியூ வே ஆஃப் பாலிசியாக சி இந்தியா இன்னி வரைக்குமே இது ஒத்துக்கலை நாங்கள் தான் பண்ணணும் நாங்கள் தான் பண்ண சொன்னோம் இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் நடந்துச்சு அப்படி எதுவுமே என்ன செய்யல ஒத்துக்கலை ஓகே ஜஸ்ட் சி என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா காலிஸ்தானி ஆக்டிவிஸ்ட் ஓகேங்களா குர்பத் வந்த் சிங் பண்ணுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் யூஎஸில் இருக்கார் யூஎஸ் சிட்டிசன் ஓகேங்களா இஸ் அ ஆக்டிவிஸ்ட் காலிதா காலிஸ்தானி ஆக்டிவிஸ்ட் பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இவர் மேலே டெரர் சார்ஜஸ் போட்டு தேடப்படுற ஒரு குற்றவாளி ஓகேங்களா ஸோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலிஸ்தானி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அப்போ புரியும் சி காலிஸ்தானி அப்படிங்கிறது காலிஸ்தான் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சிக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் பஞ்சாபில் மட்டும் இல்லை ஹரியானா சத்தீஸ்கர் எல்லா இடத்துலையுமே என்ன இருக்காங்க பஞ்சாபு பிரிக்கப்பட்டுச்சு ஓகே ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் அட்டானமஸாக எங்களுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கண்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிப்பட்ட கண்ட்ரி தான் காலிஸ்தான் அப்படின்னு அதனால தான் காலிஸ்தானி மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் மட்டும் இது கேட்கல பஞ்சாப் ஓகேவா பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இட் இஸ் இன் பாகிஸ்தான் ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஏரியா பெரிய ஏரியா பார்ட்டிஷனால் பிரிஞ்சு கிடக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தே வில் ஆல்சோ பி ஏ டாமினன்ட் ஃபோர்ஸ் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க யூபி தான் டாமினன்ட் ஃபோர்ஸ் எண்பது எம்பி அனுப்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது இந்த பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஐ மீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் வந்து பார்ட்டிஷன் இல்லாமல் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எழுபது எம்பி ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் இருக்குப்பா அவங்க கிளைம் பண்ணுறது ஓகேவா கிளைம் பண்ணுறதுன்னு இல்லை அவங்களோட ஆட்சி கீழே இருந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஓகேவா நிறையா இதை வந்து தூக்கி தூக்கி தமிழ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள்ஸ் இருக்கிற ஏரியா கொடுத்தது என்னது இருக்கு அப்படி கொடுக்காம இதை எடுத்தாலுமே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அறுபது எம்பி கண்டிப்பா என்னது சீட் இருக்கும் பட் இதெல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைலூட் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டுமே அப்படி டைலூட் ஆனதுதான் பஞ்சாபிஸ் எனிவே பாகிஸ்தான் இருக்க பஞ்சாபிஸும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இல்லை நாங்களும் பாகிஸ்தானோட இருக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு தனி நாடு எல்லா பீப்புளும் இல்லை சில ஓகே ஸோ சிக்ஸ் எல்லாருமே எங்களுக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வரதான் காலிஸ்தானி ஆக்டிவிஸ்ட் பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரீசெண்டாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸா அதுவும் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து போராட்டம் பண்ணாங்களே பெரிய போராட்டம் நடந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த டைமில் இருந்து இந்த காலிஸ்தானி இஷ்யூ அப்படிங்கிறது பெருசாக உருவெடுத்து வருது ஸோ கவர்மெண்ட் இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணலை ஓகேவா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எம்பசி சரிங்களா அந்த எம்பசியில் வந்து இந்த பீப்புள் காலிஸ்தானி சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப ஃபியர்ஸாக அது ஒத்துக்கல நம்ம சொல்லவும் முடியாது அவங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் சொல்ல முடியும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்டோரிக்கு வருவோம் இப்போது இந்த ஆள் ஓகேவா குர்பந்த் சிங் பனுனை வந்து கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க பட் யூஎஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து தடுத்துட்டாங்க இப்போ யூஎஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எப்படி பிளான் போடப்பட்டுச்சு பிளாட் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ரா அஃபீஷியல் விக்ரம் யாதவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர்ப்பா இவர் வந்து ஒரு சிஆர்பிஎஃப் அஃபீஷியல் பட் டெபுட்டேஷனில் ராலை ஒர்க் பண்ணிட்டு இரு
இந்த இந்திய பிஸ்னஸ் மேன் இப்போ எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா செஸ் ரிப்பப்ளிக்கில் அரெஸ்ட் ஆகி கஸ்டடியில் இருக்காங்க அண்ட் யூஎஸ் வந்து எங்களை இவரை நிக்கில் குப்தாவை யூஎஸ்ஏக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த கேஸ் விஷயமாக விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சி இது வரைக்கும் நடந்தது என்ன ஏன் இன்றைக்கி மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விக்ரம் யாதவ் அப்படிங்கிற நேமை இன்னி வரைக்கும் என்ன வெளிவிடலை சொல்ல போனால் லாஸ்ட் இயரே நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இஷ்யூ வரும்போது ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எங்ககிட்ட கிளியராக எவிடன்ஸ் இருக்குது யார் எந்த பேர் முதற்கொண்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட என்னது வெளியிடல பட் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா வாஷிங்டன் டைம்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் தான் என்னது வெளியாக இருக்கு இதுதான் பிளாட் இப்படி தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு இதை தாண்டி யூஎஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாமலாம் நடக்கல முன்னாள் ரா சீஃப் ஓகேவா அப்போ இருந்தவங்க சமந்த் கோயல் அவர் இதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அதை தாண்டி யூஎஸ் ஸ்பை ஏஜென்சிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்எஸ்ஐ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவால் அவருக்குமே ராவோட இந்த பிளான் தட் இஸ் இந்த ஆக்டிவிஸ்டை கில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காங்களா இது எல்லாமே தெரியும் சி இஸ் அ வெரி க்ளோசஸ்ட் பர்சன் டு நரேந்திர மோடி சி நாட் லைக் ஃப்ரெண்டுனால க்ளோஸ்னு இல்லை இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் இங்கே இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மேக்ஸிமம் போவாங்க ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் வில் பி வெரி க்ளோஸ் சர்க்கிள் டு பிரைம் மினிஸ்டர் எந்த டைமும் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ பிரைம் மினிஸ்டருக்குமே என்னது மேபி பட் இந்த சின்ன விஷயம்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே என்னது பிளான் திங் தான் நீங்கள் என்னமோ பிளானே இல்லை ஐயோ எப்படி நடந்துச்சுக்கிற மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேலே குற்றம் சொல்லியிருக்கு பட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இந்த வாஷிங்டனில் வந்த இந்த நியூஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை பட் அவங்க ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான கில்லிங்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுடைய பாலிசி கிடையாது அப்படின்னு ஏன்னா கனடியன் கவர்மெண்ட் ஹர்தீப் சிங் நிஜர் இவர் இறந்துட்டாங்க ஓகேவா கனடா கவர்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங்காக அலிகேஷன் வச்சுது அப்படிலாம் கிடையாது இது இந்தியன் ஸ்பை ஏஜென்சி தான் நீங்கள் கொண்டிருக்கீங்க இது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு சொல்லப்போனால் கனடா ஒரு சாவரனிட்டி இறையாண்மையே கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஆமாம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ஒரு இந்தியனை கொண்டு போயிட்டோன்னா இந்தியா சும்மா இருக்குமா கை கிடையாது <laughs> மினிஸ்டர் வந்து எனது பேச மாட்டாரு ஜஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய மீடியா இவங்க எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா நீ வந்து உன் ஊருக்குள்ள உட்கார வச்சுக்கிட்டு என் நாட்டை பிரிக்கிறதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருப்ப நான் எதுவுமே பண்ண கூடாதுன்னா எந்த மாதிரி ஒன்னு நீ அவனை கண்டிப்பாக தடுத்து வை அப்படின்னு சொன்னா இல்ல தே ஹவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸோ நான் அவனை என்ன செய்ய மாட்டேன் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன் அவன் பேசுவான் பிகாஸ் இஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஏன்னா என் ஊரில் உனக்கு என்னது நான் டெரர் சார்ஜஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரிவால்விங் இதுதான் இஷ்யூ ஓகேவா ஸோ லெட் சி இதை பற்றி நாளைக்கு எடிட்டோரியல்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் இல்லைனா இதான் விஷயம் ஓகேவா இதான் பேஸ் இதை கை தயவு செஞ்சு என்ன செஞ்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸோ இந்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பர் டிஸ்கஷனும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டூ செய்யின் கமெண்ட்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்